Pues, ah, pues sí. Aquí, va a ver, esperando. Dale. Esperando, esperando, está bien. A ver. Ah, va a ver, sí, va a decir, ahí está. Ya. Ahí está. Sí, va, que di. Ya vamos a ver. Acabar. ¿Y qué tal el trabajo? ¿Todo tranquilo? Por ahí. Thank you, Nancy. Today. That's a... Uh... And you? Ahí, nice. Todo bien. Gracias a Dios. Hi everyone. Hola, hola. Me escuchan. Hi teacher. Hi teacher. Hi. Hi. Okay. Listo. I'm ready. I'm ready. Estamos listos. Are you ready? Yes. We we're ready. Excellent, excellent. Yeah, that's good. That's good. Okay, vamos a iniciar entonces. I'm sorry, solo están dos. Porque creo que no está el link enviado o ha cambiado el link, quizás. Pero como... Se le oye como. Mm, tengo no problemas con mi conexión, teacher. Oh, okay. My camera is off. Ya voy a entrar. Ya. Kevin, hello. Hello, teacher. Good afternoon. Hi, good afternoon. Good evening. <laughs> yes, Walter is back. Hello, everyone. Fatima, hello. Okay. Estaré con cámara apagada por este día, ya que no estoy en mi casa. Y no hay un lugar muy adecuado acá para estar. Entonces, tendré cámara apagada por esa razón. Espero que los demás se puedan conectar, se puedan unir. Si no me escuchan o se congela la pantalla, me avisan. Por, por WhatsApp. O por acá, por, por Zoom. Let me know, okay. Muy bien. We're going to start soon. Let me get the attendance list. Me consigo la lista de asistencia. Everyone, hello, everyone, hello, everyone. Welcome, everyone. Tengo un segundo que busco acá que estaba intentando conectarme. ¿Cómo están? How are you guys? Happy, sad. <laughs> How are happy. you? Happy, happy. That's good. That's good. I'm happy for you. Glad to hear. Glad to hear. Yes. What a good day. All right. All right. I think we're almost ready. Ya casi estamos listos. Solo cargo unas cosas acá. Me costó mucho conectarme acá. No sé qué pasó con la laptop. No sé si es la laptop. En mi casa no hay conexión. No tengo wifi. Uh, y entonces voy para acá, para esta casa. Y acá sí tengo wifi, pero, pero me costó mucho conectarme. Bastante, bastante diría yo. Ok, thank you, dice. <laughs> yes, sí, sir. We're going to take it easy. We're going to take it easy. Don't worry. Don't worry. Okay. We're going to take it easy. I'm not worried. Okay. Han venido pocos, pero vamos a ver. Uh, I'm going to take attendance. Anabel del Carmen, creo que no está. Brian Alexis. No, right? Aún no está. Brian Alexis. No. God, this person. No. Diego Ernesto Venegas. No, right? No. Diego is not there. Fátima Concepción Figueroa. Tampoco está, creo. 
No sé si soy yo o veo muy poco. Espérame, voy a ver el grupo porque, porque hay muchos que no están conectados en, aún. Ah, ya enviaron el link al, al, al grupo de, de WhatsApp. Ahí está el link para que lo puedan encontrar. Okay. Muy bien, muy bien. All right, all right. Yes. Let me see. I got a message here in the Zoom box. Uh, no puedo hablar. Okay. Ahí está, Alexandro. Let me know, please. Let me know when you get home. Or let me know when you're able or available for participation. Fatima Maricela Flores. Present. Hello. Gabriela Margarita Vázquez Lemus. No, ok. Present. No. José Antonio Ramos Escobar. Present. Hello, José. Thank you. Juan Carlos Merino Palacios. Present. Thank you. Kevin Stanley Ayala Ayala. Sandro Benjamín Linares Ochoa. Sandro Benjamín Linares Ochoa. Present teacher. Thank you. Thank Present. you. Present. Thank you both. Thank you, Kevin, and thank you, Lisandro. Thank you very much. Maritza Yamilet Mar Ramirez. Present. Thank you, Nancy Stephanie Rivera. Rafael Arturo Morales Uto. Walter Manuel Reyes Oca Pérez Campos. Present. Thank you, Jasmine del Carmen Vázquez. No. Jenny Christie Santos Calderón. And Yesenia Yamilet Portillo Chacón. Present. Okay, muy bien. Thank you, thank you, Yesenia. Excellent. Very good. We're about to start. Vamos a iniciar pronto. Vamos a iniciar. Me mencionó a mí, teacher. Disculpe ahí que lo interrumpa. Hello. Dígame. Eh, no sé si pasó asistencia, no escuché mi nombre. Your name is... Oh, yes. Le puse que no vino. Okay. <laughs> es que lo mencionó de los primeros y como que no estaba. Ah, Ramírez. Uh, Brian. Yeah, yes, yes. Don't worry. I got you, I got you. Don't worry, don't worry. No okay. Welcome, everyone. Bienvenidos todos. Como les comentaba antes, me costó mucho conectarme acá, en esta casa. En mi casa no tengo conexión, no hay conexión en mi casa. Tengo mal, Wi-Fi malo, no sé qué pasó desde ayer. Y no lo arreglado. Entonces estaré con, con cámara apagada porque no estoy en mi casa y donde estoy no es, no es muy adecuado el lugar. El ambiente que está atrás de mí no, no es muy, muy adecuado. Entonces estaré acá con cámara apagada, ¿ok? Pero aquí estoy, aquí estoy, ¿ok? I'm here, I'm here, everyone. Yes, ok, excelente. Let me start uh, by showing you Okay, let me show you a quick review here of what we were studying last class. On the last class we were talking about I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I don't know what happened, no sé qué pasó. <ríe> De repente me, me, me desconectó Zoom. Ok, ahora vamos a iniciar, o iniciamos con un pequeño repaso de la clase anterior. And I was about to show you WH questions. WH questions. WH. Ok. Do you remember the WH questions, guys? Do you remember them? I gave you the list last week. I mean, last class, I gave you the list. 
Do you remember the list? What? What? What time? The blues. The blues. The question. <laughs> okay. Tenemos what, tenemos what time. Remember what time, a qué horas. Tenemos what kind, lo que significaba, qué tipo de, o qué clase de. Tenemos where, dónde. When, qué significa cuándo. We got which, qué significa cuál. We got who. Who with, qué significa con quién. We got who's. Who's significa de quién. Okay, all right. Let's continue here with why, why, por qué. Because, para responder, significa también por qué. Okay, there you go. También vimos otros que eran parecidos a esto que iniciaban con how. Tenemos how, que significa cómo. How many, que significa cuántos. How much, que significa cuánto, singular. Tenemos how often, que significa con cuánta frecuencia o cuán frecuente. How many times, cuántas veces. Y tenemos también acá how long, por cuánto tiempo. Vémoslo hasta acá. Creo que esto que está acá son prácticamente todas las preguntas que, que tenemos en inglés. Tenemos what, what time, what kind of, where, when, which, who, with, who, Who's sorry? Why? Because how? How many? How much? How often? Or how often? How many times? And how long? All right. That's what we got. That's what we got. Es lo que tenemos. Y también practicamos las preguntas. Cómo formar formar preguntas. ¿Se acuerdan? Do you remember? Do you guys remember how to make questions? Recuerdan cómo hacer una pregunta? Acá está, observen. Iniciamos con la pregunta, con la WH. Luego usamos el auxiliar. La persona, person, pongamos la persona acá. Más el verbo. Más complemento, complement, y por supuesto el, el signo de pregunta. Así es como formamos una pregunta en presente simple. Recuerden, aún estamos con presente simple. Daily activities, hobbies, habits, okay? things that we uh, do every, every day or that we constantly do. We may, maybe we do them uh, once a week, twice a week, or three times a week. It's just uh, something that we pra practice very, very often. All right, let me ask you, let me give you some examples. Yes, dígame, Juan. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál lo tengo que aplicar como, por ejemplo, el what, de qué o cuál, o cuál lo tengo que aplicar en este caso el wish? Porque como que las dos, el what y el wish, como que dice cuál. Good se, puede, se, puede interca, se puede intercambiar. Usted puede decir what, what car, que significa que, cuál carro, o puede decir uh -huh. which car. Which car. Uh -huh, okay. Es lo mismo, sí. Uh, okay. All right, very good. Let me give you some examples of full questions. Let me start a question with when. When significa cuando, recuerden? Cuando, yeah. when. When uh, do you, pongamos acá, do you, when do you practice, practice, pongamos acá, es practicar, practice, Okay, acá está. When do you practice playing the guitar? When, when do you practice playing the guitar? ¿Cuándo practicas, dice? A tocar la guitarra o con la guitarra, prácticamente. 
When do you practice playing the guitar? Observen cómo está la estructura. Iniciamos con el when, que es la W. Nobody's microphone is interfering. Ok. Iniciamos con when, la pregunta. When. Luego el auxiliar. Recuerden el auxiliar sigue después. Luego la persona, en este caso es you, verbo. No aplicamos ninguna regla en el verbo. Va en su forma original. Y el complemento puede ser cualquier cosa con respecto al verbo que está anteriormente. Let me give you more examples or another example. With uh, what time, a qué horas. What time, pongámosle does esta vez. Does he, vale, Marcos. What time does Marcos, a qué horas, Marcos, Yes, hello. Dígame. Cuando tú practicas la guitarra, es ahí. Sí, sí, sí. Es cuando practicas la guitarra. Okay. O a tocar la guitarra. Yes. Uh, okay. Thank you. Okay, very good, very good. Now. Another example, what time does Marcos attend the meeting? Attend significa asistir, oír. En este caso, asistir la reunión. ¿A qué horas atiende, a qué, llega Marcos a la reunión o asiste Marcos a la reunión? Sería la pregunta. Okay. Let me give you one more question, one more question, and then we're going to move on to the book. It's this one where, pongámosle, do... Where do we When do we need days off? People, when do we need days off? Cuando necesitamos días libres. <laughs> every day, right? Every day. We need days off every day. <laughs> Every day, today, tomorrow, the next day, it's just, it has to go like that. Okay. Ahora, ¿tienen preguntas acerca de las preguntas? ¿De cómo estructurarlas? Al verbo oh. no se le agrega S. No, 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 no. Uh, el ver la S solamente se aplica en afirmativos. Ah, bye. Sí. En negativo. Dice, no. Often. 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 What is the meaning? Oh, ¿con qué frecuencia? How often? Ah, ¿Con okay. qué frecuencia? ¿Cuán frecuente? ¿Con qué frecuencia? Sí. Ok. Recordemos que la S en el verbo no se, no, no se usa en preguntas ni en negativos, solamente en afirmativo. Y es solamente para tercera persona. Ella, él y eso. She, he, it. De lo contrario, no se puede usar la S. No está correcto si se usa. Ok. Ahora, vamos a practicar acá en el libro. Let's go to the book on page number 31. Página 31. And uh, we continue talking about where do you work. ¿Dónde trabajas? Es el nombre de la unidad. Unit number three. Y observen el objetivo de la clase y dice, I will be able to ask questions about someone else's duties at the workplace. Dice, seré capaz de hacer preguntas acerca de las responsabilidades de alguien más en la compañía o en el, en el trabajo. Parte uno dice, let's start. Ask some classmates about the duties they have to perform at the workplace. Share. Okay, let me ask you this question, everyone. We're going to go one by one. Iremos uno por uno. Let me ask Walter. Walter, hi. Are you available for participation? Yes, you are. Okay. Walter, what do you do in your company? What is your duty? ¿Qué significa duty, people? Duty. Ahí está en el, en el, en el libro. Ahí aparece en plural. Tareas. Okay. Tareas. Tareas, responsabilidades, mm. más, más bien. Trabajos. Okay. Deberes. Deberes, muy bien. Sí, eso es. Walter, what are your duties? 
at your workplace? Uh, I I make uh, I make ¿Cómo se dice revisar? Check. Ah, perdón. Entonces sería I check um, machinery. 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 Ajá. Uh -huh. um, sería como un checklist. I'm sorry. Eh, sería como un checklist que, que se le hace. Oh, ok, you can, say, you can say I do a checklist. I do. Uh, I do. A checklist. A checklist. Ok. All right. I got it. Thank you very much, Walter, for your participation. Maritza, uh, what are your responsibilities at your workplace, Maritza? Um, I, ¿Cómo se dice coser? I'm sorry. Coser. Uh, but what? What? I what? Oh, Sue. I sing a chat. Sue. Ah, Sue. S, -S, -S E W. Coser. I Sue. Se refiere a ropa, verdad? Se refiere a uh -huh. ropa. Okay, ropa. Sí, sí. Sue. I said. Mm -hmm. eh, y ropa sería. Clothes. Pan. Clothes. Pan. I... Mejor día gar... mejor día garment. I I I sue garment. I sue garment. Huh? Garment es prenda, okay. Se refiere a todo en general. Garment, okay. Muy bien, muy bien. Let's continue. Uh, let me see, Brian. Are you ready, Brian? Do you have an example? Yes, teacher. Um, Tell I'm me. Checking, I check. The production, the machine, and preventivo, como se dice, teacher? I'm sorry? Preventivo. Preventive. Preventive and machine. Machines, okay. All right. That's okay, that's okay. Thank you, Brian, for your example. Antonio, what is your responsibility at the company, Antonio? I think Antonio is not there. Okay, we're gonna move on uh, to Gabby. Gabby, are you there? Okay, Gabby, the same question. The same question. What are your duties at your workplace? I sew garments. I'm sorry. Oh, yeah, yeah, you sew garments. You, you told us last time, right? Okay, okay, got it. Thank you very much. Kevin, what are your responsibilities at your workplace? Uh, my responsibilities at the working are, oh, did you say varias? I'm sorry? Eh, ¿Cómo se dicen varias? But what? No, o sea, no. Bueno, I have different activities. Some activities at, in, my, at, in my work, are I make the report of the I don't know this is covered this social tour or tour social seguro social no 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 that will be uh, the insurance company the insurance ah, okay insurance uh, companies uh, I create the the AFP reports yes. and the the efficiency of the yeah. of the person. Uh, I scan the coupons of the production. Um, what else? Um, only that. Okay, you do a lot of things. You have many, many responsibilities, huh? <laughs> Are you tired? Don't you feel? Don't you feel tired? <laughs> Walter, yes. Yeah. Your question. I, I I always stay uh, tired. I'm sorry to hear that, Kevin. <laughs> Uh, good. Teacher. Walter, do you have a question? Or who was asking? Antonio. Yes. Antonio, hello. Um, puedo decir. Oh, yes. Una... Yes. Sí. 
I supplant the absences of the of of operators. You mean? Do you mean uh, I substitute? Um. Uh, yes. Okay. There'll be substitute. 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 I think I try substitute. Uh, I sub substitute the absences of operators. Okay. All right. All right. Thank you, Antonio, for your example. Juan Marino, do you have a question? I'm sorry, I didn't catch it. ¿Cómo dijo? Funcionamiento. The functionality. Funcionamiento. Ajá, correcto. Me lo puede mandar el chat. Ahí está, functionality. Okay. Functionality. Gracias. Yes, excellent. Yesenia, what are your yeah. responsibilities at your workplace? Lisandro? No, 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 sorry. Yesenia? ¿Cuál era la pregunta? The question is, what are your responsibilities at your workplace? Uh, I see you, Carmen. I'm sorry? I see you, Carmen. You see what, sorry? I see you, Carmen. I'm guessing. Oh yeah, garments. I sew garments. Okay, yes, yes, yes. I sew garments. All right, all right. Yes, Rafael. What are your duties at your workplace? Uh, I am production clerk. And what do you do? What are your responsibilities? Yes, I am production clerk. Okay, okay, thank you. Thank you, Rafael, for for your uh, participation. Fatima uh, Flores, hello, are you there? Okay, hello. same question Same question for you. What are your responsibilities at your workplace? I sew garments. Okay, you sew garments. Okay, muy bien, muy bien, excellent. Uh, thank you. I inspect garments. I, sorry? I inspect. You inspect garment. Okay, muy bien, muy bien. All right, people, excellent, excellent. Thank you for your participation right here in part number one. Now let's move on to part number two. We find it here, it says, listen to your teacher, read a conversation, then practice with a partner. If that's what we're gonna do. Let me read the, press, the, the the conversation to you. Listen to the pronunciation of the words and uh, get ready for your participation time. And it, it begins like this. What do you have to do on Thursday? I just checked, I just checked the production. Sorry, microphone estaba con interferencia. Inicio. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? Mr. Reese, what does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Do you have any questions about this vocabulary? Preguntas acerca del vocabulario que está acá. O de alguna expresión. Traduction, please. Sorry? It's Traduction, okay. Please. I'm not so sure. I'm not so sure. No estoy tan seguro. No estoy tan seguro sería. Okay, let me repeat it again. Repito una vez más, lo haré más lento. 
para que podamos captar mucho mejor la pronunciación. What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay, we got it, we got it. Now, we're going to practice, but we gotta do part number three as well. Okay, yes, let me see, let me move down here. All right, we got it there, we got it there. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Los enviaré a los grupos pequeños para que puedan practicar la conversación. Y en esos grupos pequeños también quiero que realicen la parte número tres. La que está acá. Dice, read the conversation again to circle the correct word in bold. Bold significa negritas, lo que están acá. Then answer the question. Dice, lee la conversación una vez más para encerrar en un círculo la palabra correcta que está en negrita. Ok. Luego responde la pregunta. Vamos a elegir entre do y das y luego vamos a responder la pregunta. Imagino que de acuerdo a lo que está acá arriba en la conversación. Ok. No he leído las preguntas, así que no sé qué dicen las preguntas. Iniciamos en unos segundos. Let me create the groups. There are very few people, so I'm going to make just like three or four. Four is fine. Okay, five. Okay, vamos a grupos pequeños y quiero que ahí practiquen la conversación y también hagamos la parte número tres. Okay, en grupos. Let's go, let's go. I'm going to be monitoring everyone, so be ready because I'm going to get to your group soon. Let's go, vamos. Let's go, people. Let's go. Let's go. Hello, hola, Rafael Arturo. Hello. Ok, déjeme que lo coloque en un grupo en este momento. Ok. Se me desconectó la Inter. Estaba en el grupo número, déjeme ver acá en qué grupo estaba. Un solo me aparecía. Ahí está, Rafael. Go.
No, 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 me, no se escuchó. Ay. Ajá, no, 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 no se escuchó hasta ahorita. Sí. Ah, volvamos a empezar otra vez, tranquilo. Va, aquí. Dele, dele. I'm here, I'm here. What, I'm here. Okay, okay. What do you do have to do a first day? I just check the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me. Ruby Sam Bob said, Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have? Three times. Change. Change. Cambiemo. Yes, okay. please. Change. Okay. Switch. Okay. What do you do half? Are you what finished? Do you do? Are you finished? Va, pere, pere, que ya me confundí. <laughs> what do you have to do on Tuesday? On Tuesdays. Thursday, Thursdays. And what do you do have to do on Thursday? And just check the production for the new products we write a report about it why. Because I need some someone. How do you say one. someone? Yeah. Someone. Because I need someone to help me move some boxes. Can you can you do me a favor? Sure. What is it about? What is it? Is it? After what is it? What is what? it about? What does Mr. Ruiz have to do? What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Very good. Continue. What do you do? No, espérate. Yeah. <laughs> What? <laughs> es que quedo directo. <laughs> What do you have to do on Thursday? I just check the production for the new product and write a paper about It why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I am not too sure. And what time does he finish to work on Thursday? Or when does he have that free time? Una más falta va. Y ahí cambiamos el internet. Va, va. I have to go. I'll, I'll see you later. I have to go here. Iré a otro grupo, okay? See you later. Bye, bye. 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 We continue. Hi. Hola. Yes. Okay. Así, ah, mira. Okay. Go. Let me hear you. Thank you. Que yo seré Albert y alguien que está ahí que. Who's going to start? ¿Quién va a iniciar? 
voy a iniciar. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is about? What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not so sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Let's listen to Rafael. Rafael, hello. 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 What do you have to on on Thursday? Uh, this is the production for the new product and write report about shipping. Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Favor? Favor, yes. To write this tip about. What do Mr. Ruiz have to? To do the day? I am not so sure. What time does he finish the work on Thursday? On um, what does he have free time? All right, all right. Now, guys, continue with part number three. Continue con la parte número tres. Okay, go. Yes. ¿Quién no puede compartir acá la pantalla? ¿Quién no puede compartir? ¿Quién tiene, ¿quién tiene computadora? ¿Vale con computadora? ¿Ninguno de los tres tiene compu? No, no, ahorita no. No. Ok, entonces hagan haz las preguntas ustedes mismos y las responden a de esa forma. Ok, la parte número tres, part number three. Yo los veo pronto, ok, see you later. Hi. Hey, si pudo compartir. ¿Quién compartió? Hi. Excelente. Yo. Digo, I. Me, me. Me. Ok, practiquemos entonces. ¿Qué vamos a hacer? Practicar la parte 2. Leámosla. Samirin. Samirin, please. Samirin. ¿Quién empieza? ¿Sí? ¿Quién empieza? Usted, dele. Vaya. Kevin. Sí. Kevin empieza. Vaya. What do you have to do on Thursday? Thursday. Thursday. I just checked the production for the new product and cry a report avoid it. ¿Cómo se dice? About it. About it. Y la doble B y la I, la, I, la H y la Y. Se sí, dice sí, why. 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 Ah, Significa por qué. Ah, why. Because I need some, someone to help me. So, bro, said, can you do me a favor? Sure. What is about? What is it about? What is it about? What does Mr. Reed have 
school that day? I'm not so sure. I'm not so sure. I'm not so sure. Uh, excellent. What I do? He finished to work on Thursday, or when do he have free day? Free time. Free time. Okay. Ahora ustedes continúen con la parte número dos. Elijan entre dudas y luego responden las preguntas número uno, dos, tres y cuatro de la parte número tres. Ah, solo, solo el tú y el das. No, van a elegir entre tú y das y luego van a responder ah. la pregunta. Ahí dice, then answer the question. Luego... Ah, ah, vaya, vaya, está bien. Ok, yes. Bye. De acuerdo a lo que está escrito en la, en la, en la conversación. Ajá. Ok, continue, guys. Go. Entendido. Perfect. Ajá. Hello. Fatima, are you alone? ¿Estás sola, Fatima? No estoy sola. ¿Estás sola usted? ¿No está con alguien más? Acá oh, está, ya se desconecté. Estoy desconectado, número 4. Creo que ya mi le era. Oh, está, ya volvió. Ok. Practiquemos la conversación. Aquí se la comparto. Practiquémosla. Acá está. Guys, go. Um, what do you... I... What do you have to do? What do you have to do? Mm -hmm. On Thursday. On Thursday. Yesenia. ¿Cuál es? Yo soy Alberto. Alberto. Albert. I just check the production for the new product. And write a rep report about it. Why? Hello. Me escucharon? Yes, yes. Te escuchamos. La otra también lo leo. No, no. Fátima sigue. Fátima. Um, ¿Cómo se pronuncia? Be, because. 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 I next. I need. I need. Someone. Someone. To. Help me. Move. 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 Mm -hmm. Some boxes. So boxes. Mm -hmm. And you do me a favor. 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 Give me a favor. 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 Alberto, hello, hello. Yo. Yes, yes, Anya. You. Sure. What, what is about? What is it? What is it about? What is about? Sure. What is, what is about? No. What is it? What is it about? Um, what is what is about? Yes. Uh, what does what does Mr. Ruiz have I, to do? Have to do? 
had to do that day. Cat day. No, that day. That day. Mm -hmm. I am not so sure. What time does he finish to work on Thursday? On Thursday. 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 Yes. Continue. Oh. Oh, when when mm -hmm. does he have free time? Free free die. Free time. Free die. Okay, muy bien, Fatima Yesenia, please. Continue with part number three. Continuemos con la parte número tres. Hay que elegir entre do y das, la correcta. Y hay que responder las preguntas también. Ok. Los dejo en esa parte, la parte número tres. Y me retiro a ver un grupo más. Creo que es el último. Los veo luego, ok. Parte tres. Hi. Hi, teacher. Okay, I'm here. I'm here. I wanna, I wanna hear you guys practice. Quiero oírlos practicar. La parte número dos. Okay. Kevin, Brian, let's do this, please. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for a new product and write a report about it. Why? Because I need some, some, I see it on my question. I need uh, someone, someone to help me some boxes. Can you do, can you do me a favor? Sure. What is this about? What does Mr. Ruiz? I have to do today. I have to do today. No. I have to do the days. No parece I'm not sure. No parece I am no sure. I am not sure, so sure. Okay. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Okay. Switch roles, please. Come on, roll. Kevin. Okay. What do you have to do on Thursday? I will check the production for new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reese have to do that day? I am now to search. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Ok, ok. Muy bien, muy bien. Ahora, estamos acá en la parte número tres. ¿Ya hicimos? ¿La hicieron ustedes ya? Mm, sí. Dice mm. solo una duda. Es que siempre me confundo. Eh, when we use do or does. Do is for eh, uh, I... You, they, and we, exactly. and that is it. it. Exactly, exactly, yes. You got okay. it, you got it. Perfecto, así okay. es. Ok, muy bien, muy bien. Entonces vamos a compartir luego esa parte en la sala principal. Ok, let me go check on the other groups. I will see you later, ok? Ok. No, ay, ay, bien. Hello. Ah, la escuché, la escuché, mire. Ok, 
ok. No, ¿Hicieron la parte 3 ya? ¿Hicimos la parte 3? No, no hemos hecho nada. Guay. En la, en la segunda. I not understand. La, 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 vamos a elegir el dúo, el dash, con un círculo, ah. con, con subrayarlo. Ajá. Y luego responder la pregunta, esa misma pregunta. Por ejemplo, elijamos el primero, es das. What does Albert have to do on Thursday? Dice, ¿qué tiene que hacer Alberto el día jueves? Y leemos arriba en la conversación, dice, I just checked the production for the new product and write a report about it. Es lo que está Ajá. arriba. Ajá. Ah, sí es, pues. Ah, pues, íbamos bien, Maritza. Ah, pues, íbamos bien. Yes. Ah, ya. Entonces, solo vamos a elegir o tú o das, depende. Y luego la respuesta. Ajá, ah, ya. Ah, pues, sí, hoy sí estamos más aclarados. Vaya. Porque... Ahí, démosle, entonces. Acá estoy yo. Las escucho. ¿Otra vez? No, no, no. ¿La pregunta? Eh, que discuten, discuten las preguntas. Ah. Ay, no le hemos hecho solo la primera y por la segunda ahí vamos. Ok. En la primera sería el... Sí, usted va a preguntar. No sé, para mí es el TAS. What does the, así sería, no, what, what does, no sé, yo digo que sí, <ríe> sí, así es, what does, sí, 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 va bien de él, what does Albert, Albert, have do you on Thursday, I just check the production for the new product and write a report about it. Estamos bien hasta ahí. Yes, continue with number two. And we do, we does why does think Kevin Nail help new 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 help. No, es need need con i need uh, need need help need help. Need help. Mm. ¿Cuál es do or das? Es das das. Okay, why does Kevin need help? Sí, así es. La respuesta es. Because I knew someone to help me move some boxes. Mm -hmm. he, he has to move boxes. He has to move some boxes. Okay. Sigamos con la 3 y la 4. Yo me retiro y iré a ver otro grupo, ok? Bye, bye. Move, move boxes. Ajá, va, contestemos la tercera. ¿Cuál? La tercera. ¿Quién tú piensas que está ayudando a, a Kevin? Ah, vamos a ver quién está ayudando a Kevin. Que está no, yendo. Dice. dice por qué. ¿Cuál es el número uno? ¿Número tres? Ah, yes. Who do you think is going to? Going to is futuro. Yendo, va. No, no, no. Irá. Ayudará. Ah, irá. Ah, ah eso como que, como que dice que le agrega, le, le pusiera el will, como que irá. Exactamente, pero ese will no es will, creo que es going to en este caso. Ok, ok, ya. Yeah. Yo creo que es porque está preguntando por Mr. Ruiz. Ah, quizás dice, quizás, ah, dice. ¿Quién tú piensas que está yendo a ayudar a Kevin? No, no, no. Going to no es yendo. Going to no es yendo. Ese es irá. ayudará. Irá. ¿Quién piensas que irá a ayudar a Kevin? 
Exactamente. Ah, Está okay. preguntando por Mr. Ruiz. Eh, supongo que él va a ir, va. Sí. Sí, seguro. Dice Kevin. Seguro, dice. Sí, yo me acerco. Sí. Mr. Ruiz nomás. Así <ríe> Este sábado de día, sí. Sí, sí. Y en lo mismo, ciudad. Ciudad, Mr. Luis. Ah, sería, sí, sería. Iba. Mr. Ruiz, Mr. Ruiz going to help Kevin. Yes. Mr. Ruiz okay. is going to help. Is going to help. Ok, los dejo unos minutos, sigamos, terminemos. Yo iré a ver el grupo, ok. Ok, ok, dice. Yes. ¿Cuál you... sería, Mr. Chris? Hi, I'm back. Hi. Hola, amigo. Did you, have you finished part number three? Are you guys done What? with part number three? Are you done with part number three? Eh, ya en la última estamos, en la okay. última pregunta. Ok, ok. Y dice, tengo que hacer ese día, dice el señor Riz. O sea, no le puedo ayudar a él. Así, oh. mm -hmm. Específicamente no especifica qué es que tiene que hacer. Ajá, porque dice solamente que no está muy seguro. Ajá. I'm not sure, so I'm not so sure. Entonces, uh, sería así. ¿eh? Como la pregunta la vamos a ganar nosotros, sería... Mm, not too sure. <coughs> not too sure sería... Al, sí. No está muy seguro, o sea, como la vas a generar, la vamos a generar nosotros, ¿va? Eh, sí. Entonces nosotros tenemos... Una pregunta sería, Luis, o sea que nosotros tendríamos que poner el caso. Ajá. Cuando es una persona en tú. Oh, ya. Yeah. Uh -huh. Solo veo el último grupo y luego regresamos a, a la sala principal. Let me go to the last group. Hi. I think we're done here. Someone needs to Did you finish the questions? Uh, yes. Okay, then let's go back to the main session. Regresamos entonces a la sala principal. Hola. Ok, hemos regresado, pero hay que esperar unos minutos para que todos se incorporen o reincorporen desde las salas, porque hay varios que están aún en las salas. Hay como tres o cuatro que están ahí todavía. Todos faltan, aún están dos personas en las salas, en los grupos individuales. 14 son por todo. No, si ya estamos los tres. No, no yet. Creo que sí, ya, ya, ya estuvo, creo que todos estamos de regreso. 
We're 11, 11, oh, 9 right now. Ok, muy bien. Vamos directamente a las preguntas que están acá en la parte 3. Uh, let me read the first one. What do or does Albert have to do on Thursday? ¿Cuál le dijeron? Do or does? Which one did you choose? Vamos a elegir. ¿Cuál le dijeron? Do I'm sorry. Nosotros elegimos el das. 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 Tercera persona. Nosotros también das. Ok. Cerramos entonces das. Y veamos, corroboremos. Tenemos acá Albert. Albert se refiere a he. Entonces está correcto. Tercera persona. Él. Ok. Ok. What does Albert have to do on Thursday? ¿Cómo es la respuesta? ¿Alguien la puede decir? Dice yo y mi compañero y mi compañero pusimos si sí, just sí. checks the production for the new product. And write about it. Okay, he just he just checks. What? The production for the new production. Text the new production. The new production. Dígame, dígame, no lo puedo leer yo. I write. I report about. For the news. And he write. Ok, muy bien, muy bien. Acá estamos entonces en esta parte, observen. Tenemos la respuesta un poco extensa. Dice, he just checks the new production and writes a report about it. No olvidemos, no olvidemos algo muy importante en el verbo, lo cual es la S. Acá está, miren, observen, checks. Como dije antes, no va en preguntas y no va en negativos. Solamente va en afirmativo. O en respuesta afirmativa. Y si hay dos verbos que, uh, unidos en la oración, acá tenemos rights, también está con la S, ¿ok? Aplicándose correctamente. Let's continue with the second one. The second one, guys, dice, why do or does Kevin need help? ¿Cuál es ligero? Do or does? Does. Does. Ok. Todos does. elegimos das, perdón. Okay. Todos elegimos das. Muy bien, muy bien. Entonces... Si comparamos, tenemos acá a Kevin. Kevin, esta es la persona. Él es él, he. Entonces, sí, está correctamente aplicado el das. Porque ustedes eligieron, está correctamente aplicado. Algunos pueden mover un poco. Ok, ya lo movimos. Ahora, ¿cómo la respuesta? How did you answer this question? ¿Cómo respondieron la pregunta? Because, because he needs to help to move, move to move some boxes. Mm. Needs eh, con, con S. Okay, there you go. Excellent, excellent. Very good, very good. Yes, está bien así con S. Sí, sí, con S. Because he needs someone to help him move some boxes. Him move. significa él. Okay. Como objeto de él mismo. Ahora, número tres. Tenemos acá, dice, who do Teacher. or does. Yes. Does. Allá no, no, no es con ese moves. No. no. Ya no. Porque no es, no es, no es, uh, ya es parte de otra, de otra cosa. Ah, ok. Tenemos acá to help. To help him move. move. Después de, de help, podemos poner el verbo con help, help him to move o move. Se para con ah, el okay. to. Se puede separar con el to o se puede dejar así, solamente help move. Okay. Como decimos, ayúdame, ayúdame a mover. Okay. Help me move. Help yeah. me move. Y acá arriba no está así. Aquí, está, aquí dice y escribir. Entonces seguimos con la misma, misma, misma oración. Okay. 
Seguimos. Number three, dijimos que era. Que, ¿Cuál es la respuesta número tres? La respuesta. What do? What do? You what do? Who do or who does? Who do? Who do? Who do you do? Who do you think? Who do you think? Who do you think is going to help Kevin? Okay, who do you think is going to get going to help Kevin? Yes, because we're using you. Recuerden que usamos el do con I, we, you, and they. Let's continue with the answer. ¿Cómo respondemos esta pregunta? I do to help. I'm sorry. I think I do. No. No. I, uh, I think. Mm -hmm. Mr. Reese is going to help Kevin. It's going to help you, Kevin. It's going to help you. Uy, signo no va. Okay, muy bien. Número cuatro. What do or Mira. does Mr. Reese do on Thursdays? Thursdays. What does? We are not so sure. Does. You're not so sure. Pero tenemos acá sure. Mr. Mr. Reese. Es con referencia masculino. Mr. Mr. Reese. Entonces, esta es él en tercera persona. Entonces, aplicaríamos el das en este caso. Okay. What does Mr. Reese have to do on Thursday? ¿Cuál es la respuesta? Do you know the answer? We are not too sure. No, he, he dijo, ¿verdad? He is not so sure. He is he's not, not, he's not sure. So sure. He's not so sure. Ok, muy bien. Hemos concluido con la parte número 3. Guys, do you have any questions? Pregunta. No, eh, okay. Nosotros lo tomamos como una pregunta directa a nosotros, entonces nosotros pusimos we are not to sure. Ok. Alguien puede aplicar. Déjame pedir un momento. Yeah, uh -huh. Sería mejor decirlo así, miren. O sea, acá lo voy a, lo voy a poner, cambiar. Ahí está. Albert is not so sure. Para que tenga un poco más de sentido. Un poco más de sentido. Okay. Igual se puede poner we are not so sure. También suena bien decir eso. Ok. Let me, let me go down here to part number four. Let me go down to part number four. Acá está, where do you work? Seguimos. How do you use, how to use simple present information questions? Ayer vimos, anteayer, perdón. Anteayer vimos cómo usábamos las preguntas con el do y el does. Ok. Pero esta vez, esa la, la lección es específicamente para does. Así que veremos cómo usar preguntas en das. Acá están unos ejemplos. Me gustaría que Antonio lo leyera. Bueno, uno por uno. Leamos, Antonio. Lea la pregunta y la respuesta. Solo uno, todo el par. Solo, solo uno, solo primero. Just the first one. What, sí. what does she do on Saturday on Sunday? She visit. Is visit, visit or no, no. visit? Visit. She visits other companies and has meetings. Meetings. Meetings, meetings. Okay, yes. What does she do? What does she do on a Saturday and Sunday? She visits other companies and has meetings. Okay. Veamos acá cómo va la estructura de la pregunta. Recordemos que iniciamos con WH, luego con el do o con el das. En este caso es das. Si usamos das, lo siguiente sería encontrarnos con el con el he, con el she o con el it. Uno de los tres. Solamente con esos tres. Si encontramos I, you, we, o they, entonces está incorrecto. Sería do. ¿Ok? What does, what does she do on Saturday and Sunday? El verbo es do. El verbo no lleva ninguna alteración. No lleva S, ni ES, ni, e, ni tampoco la IES. 
pero sí lleva ese el verbo en afirmativo, como está acá, she visits her other companies and has meetings. Acá hay dos verbos conectados con and, con el y. Tenemos has, que es primer, el, el segundo verbo, también aplicado con la s. Ok, vamos con el siguiente. Walter, lea la siguiente pregunta y respuesta. Where does she go on Tuesday afternoon? Tuesday. 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 He goes to the company her quarter. Her okay. He said, where does he go on Tuesdays afternoon? Oh, les comentaba que estaba incorrecto esto acá. No es Tuesday con S. No lleva S, Tuesday, sino que la S está, se dice aplicada a afternoon, la palabra afternoon. Where does he go on Tuesday afternoons? Sería. Ok. He goes to the company's headquarters. Headquarters, digamos que era su, la sede principal. Esa. Headquarters, sede principal. Let's continue with the next, next one. Uh, Lisandro, can you read please the question? Um, uh, which which department does our boss su supervise? Our boss supervises the marketing department. Okay, which department does? Thank you, Lisandro. Sorry, which department does our boss supervise? Our boss supervises the marketing department. Acá, como ven, no está directamente él ni ella, así como están las primeras dos, que tenemos ahí directamente she, y tenemos directamente también he. En la tercera, con el which, no está el he ni el she, sino que aparece our boss. Ahora pregunto, ¿a qué hace referencia our boss? ¿A un hombre o a una mujer? A un... Este... No, no, no define... Exactamente, no definiría en este caso el, 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 el sexo de la persona, ni, ni, ni she ni he, pero si sí estamos hablando de tercera persona, ¿okay? ya sea de él o de ella, entonces por eso aplicamos el das en ese caso. Y eso pasaba también con la anterior que vimos con Mr. Ruiz, que algunos pusieron do y no, no era do, entonces acá arriba, que pusimos do a esta de acá y aparece Mr. Ruiz. Y Mr., ya sabemos que es con referencia masculino y Ruiz es el apellido de un hombre, entonces sería un hombre. Y es solamente uno. Entonces aplica como he, sería das. Lo mismo va a pasar acá con our boss. Ok, muy bien. Seguimos. Fátima, Flores. Teacher. Fletcher, la última. Teacher. Oh, yes. Y para, y para digamos, si decía nuestros jefes, Oh, ahí sí ya cambia, sería, sería tú. Hablamos de ellos. ¿Y, y, y el hour, este en plural, ¿cómo, cómo es? ¿Perdón? ¿El hour en plural, cómo es? Hour. Hour. Ah, hour. Nuestro. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo así? Explíqueme. ¿Cómo sería en, en plural? De, en vez de nuestro, nuestros. O sería ours. Ah, simplemente con la S. Sí, pero no se puede usar así como así la palabra. Es una palabra un poco confusa de usar. Ah, ok. <risa> Por ejemplo, si, si, si ya ha mencionado el objeto, más bien los objetos, usted podría usar el ours. Por ejemplo, si hablan de unos carros que están afuera parqueados, uh, usted puede decir, ah, Uh, those cars are ours. Esos carros son nuestros. Ah, uh, ok. Sí, es un poco, un poco retable usar esa palabra. <ríe> Esas palabras. Ok. Fátima Flores, ¿está ahí? Hi. Hi. <ríe> Ayúdenos con la última, por favor. What time does Miguel? Ayúdenos a leerla con la respuesta incluida. Yeah. One, what time does Miguel start, start to go? Yeah. Yeah. Miguel starts to go 
I... Nine. Nine. O'clock. Nine o'clock. Okay. What? Well, okay. Muy bien. Thank you, Fatima, for reading. What time does Miguel start to work? Miguel starts to work at nine o'clock. Igual lo mismo acá. No aparece en sí ni he ni she ni it, pero si sí aparece Miguel y Miguel es hombre de hombre masculino, entonces aplica el das en este caso. Okay. Ahora vamos a irnos acá rápidamente a eso que les voy a mostrar en este momento. Acá. O si se borró todo lo que había hecho anteriormente, no se borró, se borró. Una lástima que se haya borrado. Ok, más. Uh, pondré acá las preguntas una vez más para poder repasarlas y darles un pequeño, unos pequeños ejemplos. Ok, ahí están las preguntas. Acá están las preguntas. Ahora vamos a practicar unos ejemplos con el DAS. Les pondré acá arriba la estructura en grande para que la puedan ver. La estructura que usamos con el DAS. Es la misma con el DU también, pero hay que ponerla acá. Iniciamos con la pregunta W. Ahí está, WH question. Después de eso, iniciamos o seguimos con el sujeto, perdón, el DU. En este caso usaremos el DAS. Vamos acá la persona y el verbo. Vamos a la misma letra O en medio. Esa O con referencia a el verbo en su forma original. En its original. Hoy sí estamos listos. Acá les he colocado la estructura, la voy a colocar en color negro para que la puedan ver mucho mejor. Ahí está, WH question, does, person, verb, and uh, complement. En el caso de persona, recordemos que hablamos de tres personas específicas, que son ella, que los pone arriba, ella, él y eso. Perdón, dos personas y, un, y una que se usa para animales y cosas. Ok, acá lo he colocado, ahí está. Ahora, continuemos acá con unas preguntas más, más completas. Perdón, usemos unos verbos. Can, can you please give me some verbs? ¿Pueden darme unos verbos ustedes? ¿Una lista de verbos que pueden darme? Listen. Ok, ponemos acá un cuadrito. Todos. Listen, me dijeron listen, que es escuchar, ok. Do. Do, que es hacer, ¿qué más? Eat. Cook, cook, eat, take, walk, drive, walk, work, talk, look for, understand, brush, brush, understand, a brush, brush, okay. Así dejémoslo, eso es poco, no más. Solo eso está bien. Tenemos preguntas. Pongamos una pregunta con, con where. Where. Rush es lavar. Rush, no. Ah, wash. No, brush. No, brush es cepillar. Cepillar. Ah, okay. Understand es pararse. No, understand es entender. It's okay, it's okay. I don't understand. No, exactly. I don't understand. I don't understand. Oh, 
Pongamos un ejemplo acá. Where does Lydia talk to her family? ¿En dónde habla Lidia o conversa Lidia con su familia? Recordemos que talk es hablar y conversar. Where does Lidia talk to her family? ¿Será que en la respuesta pondremos el verbo con S? Yes. ¿Sí? ¿Creen que sí? She talks. Recordemos que, que para este verbo que es hablar o conversar, borramos la, perdón, la letra L es muda. She talks. 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 Little talks to her family. Y sí, vamos a crear oraciones con los Probably, probably. Probablemente sí, probablemente sí. Observen el ejemplo que les, les, les coloqué acá. Dice, Lydia talks to her family in the tree house. In her tree house, en su casa de árbol. Tree house, casa de árbol. Ok. Entonces sonaría también este. My sister helped me quit my homework. Sí, 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 suena bien, pero sería con la S en el verbo. Repítalo, Arturo. My sister helps. helps. Ajá, ajá, yes. exactly, exactly, así helps. es. My sister helps, my wish, my hard work. Help, helps me. Me ayuda, helps mm -hmm. me. Ajá, entonces, my sister helps me. Yes, yes, it is correct. It is correct. Right. Uh -huh. I'm sorry. Y lo demás. Why me homework? Home, with, homework. With my homework. With my homework. 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 Right. Uh -huh. Ya me trabé, teacher. Oh, ¿Cómo es? Homework. 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 Se pronuncia solo homework. Ah, okay. Yes, exactly. Okay, muy bien, muy bien. Excellent. Let's continue with more questions and more answers, más preguntas y más respuestas. Iniciamos la pregunta con, ¿con cuánta frecuencia? How often? How often does Juan Merino observe Juan Merino acá. ¿Quién es Juan Merino? <ríe> no lo conocen, no lo conocen. <ríe> Por ahí está. No. Merino en el alma del... del... Sí, <laughs> He is the teacher of the, the class fast. Yeah, wow, class. okay. <laughs> All right, seguimos, okay, seguimos. Sorry, sorry, sorry. It's okay, it's okay, guys, don't worry, don't worry, it's good. <laughs> Tenemos acá, how often do Juan Merino check his phone? ¿Cuántas veces revisa Juan su teléfono? Perdón, me equivoqué, ¿verdad? ¿Vieron el error ya? Yes, that. Ok. Espero que se lo hayan visto. ¿Cómo iría la respuesta? Dígame. Juan Merino does check. Does check. 100 times. 100 times. 100 veces. Ok. ¿Cómo dijeron que era Juan Merino? Das checks. Checks. Recordemos que das se usa solo para afirmativo y, perdón, el das y el do se usa solamente para preguntas y negativos. Checks. ¿Me escuchó, me escuchó, Antonio? No, pero sí, ya me acordé. Ok, Ajá, no iría con el DAS. Se podría, se podría usar con el DAS en otro, en otro contexto, pero es un contexto un poco más, más, más complejo, un poco más, digamos, digamos que avanzado. Ok. Entonces, Juan Merino Entonces, check. Sería Juan, Juan Merino uses it often. Ahí puse how often, ¿verdad? Pongámosla acá. Perdón, 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 perdón. Pongámosla aquí. Always. Always sí. significa siempre. Entonces, 
¿Y por qué no le pone Juan Merino checks it often? Checks it often. Uh -huh. También se puede. Quitamos el, el, el his phone y ponemos aquí. Ahí está. Juan Merino checks it often. Lo revisa a menudo. Ok. Ahora, les coloco una pregunta más y luego vamos a ir al libro. Con el, con el how. Oh, yes. Voy a... Eh, Perdón, acá no le puse el... el, el otra sonaría. Dígame. Hello. Eh, Lisa Reyes. Reyes. A lady to her mother. Repítela. Lisa Grided. Right. Ajá. Eso. Lisa Wright a letter to her mother. Ok. Lisa writes a letter to her mother. Sería. Ok. Sí, sí, sí. Writes está correcto. Pongamos un ejemplo con it. What does the company... The company buys monthly. Ok. Observen esa pregunta. Dice, what does the company buy monthly? ¿Qué compra la compañía mensualmente? Hey, people, hello. ¿Por qué usamos das? No está ella ni él. Pero se refiere a eso. Exactamente. Ay. Yes, yes. Recordemos sí. esto. No, no, no lo olviden. Con, con cosas, de, con cosas que como el, en este caso la compañía, la puerta, el, el chucho, el gato, se usa it si es singular. Si nos referimos a esos mismos objetos en plural, no usaríamos it, usaríamos they. Okay. Por ejemplo, my dog, my dog, it, my dog is happy, it is happy. You know, my dog. My husband. My I'm husband. Sorry. No, 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 no diga eso. Okay. My husband dijo, dígalo. It's okay, repítalo. it's okay, it's okay. Ok, dígalo. My husband cook. Cooks con S. My husband cook dinner as twice as week. Cooks con S. Sí. Uh, ok, muy bien, muy bien. Respondamos la pregunta. Dice, what does the company buy monthly? ¿Qué compra la, la compañía mensualmente? People, can you please end, uh, help me? The company. The time of the people. Hello, people. El verbo. ¿Cómo diría el verbo? Bye. 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 Buys. Sería con S, ok. The company buys raw. ¿Saben qué es raw material? ¿Saben qué es raw, materi raw material? No. ¿Materia prima? No. No. No sería primero. Materia, materia prima, ok. Ahora. En rabo es prima. ¿Sí? En este caso. No. Sí. De, hecho, de hecho, la palabra ro, ro significa cru, crudo. En otros contextos como de comida, crudo. Y entonces, la, material la, crudo, entonces. Entonces, ro material es como el material, pero desde el principio. Pues se le ha puesto rojo. Es como el material crudo, pues. Como el nuevo. Sí, ¿sí? quiere decir. I'm sorry. O sea, en, para traducirlo más con más sentido es sin procesar. Sí, 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 exactamente. Exactamente. Sin alteraciones, así es. Ok, the company buys raw material. Do you have any questions, guys? ¿Tienen preguntas? You don't have any questions? No hay preguntas, ninguna. Ok, muy bien. 
Entonces dejamos de compartir el verbo. Bueno, I'm ¿Qué sorry. significa? ¿Qué significa el verbo look for? Oh, look for. Lo pondré una vez más acá. Aquí lo pondré y le pondré un sinónimo para que lo puedan adivinar. Y puedan adivinarlo. Search. ¿Saben qué es search? A ah, buscar. Search. Search es para buscar en internet y look for es para buscar cosas en la casa, en cualquier otro lugar. Aunque también ah. se, puede, se puede usar search en otras ocasiones, en otros en otros contextos también. Okay. Okay. Look for buscar. Ok. Yes. Buscar. Por ejemplo, voy a decir, I am looking for my sister. Estoy buscando a mi hermana. I'm looking for my... My wallet. Mi billetera. <laughs> I'm looking for my money. My purpose. 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 Purpose, yes, purpose. Muy bien. Ok. Tenemos acá, we have, we still have 20 minutes. Aún tenemos 20 minutos. Y dice acá, number five, create questions with the words provided. Dice, crea preguntas con las palabras previstas. Pero si vemos acá, de la 1 a la 4, no aparece el, uh, bueno, ustedes vean ahí y háganlo. Ok. I'm going to give you one minute per, 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 per question. One minute per question, un minuto por cada pregunta. O sea, cuatro minutos. Para que sea... ¿Qué vamos a hacer? Sería solamente ordenar crear la, las por... palabras que están ahí. Exactamente. Ajá, crear la, pre no. la, la, la pregunta. Okay. Crear, más, más bien, no ordenar. Sí, sí van a ordenar, pero van a crear y van a agregar lo que, hace, lo que haga falta. Tenemos que eliminar algún... Um, no, my... no. La respuesta, vamos a poner entonces. No, no. La pregunta, pero la van a reparar porque no, no está completa. A completar. Ah, está desordenada. Van a agregarle el tú o estás... A completarla y ordenarla. Esa, esa pregunta está ordenada, está ordenada. ¿Está desordenada o hay que agregarle todavía? Las dos cosas. Ambas cosas. Uh, it's okay. Está fácil. It's easy. If you have any questions, I'm here. Let me know. Let me get Acá estoy. Me ven, me ven. Me pueden ver. <laughs> Acá estoy. Hello, everyone. This is, not, for you. This, this is not my house. This is for you, teacher. <laughs> yes, yes.
Are you guys ready? Aquí sí parezco ustedes, mire, parezco Gaby, parezco Rafael, con la cámara así de un, de un lado así. <ríe> Les voy a copiar un poquito. Tengo que estirarme para poder ver, verlo, verme más o menos. Are you guys going to go to the beach this coming weekend, tomorrow, or Sunday? Irán a la playa? Alguien? Nadie. No creo. <laughs> Deberían ir para el estrés, liberarlo. Hay tomorrow work. La sal también ayuda dolores de cabeza. <laughs> yes. You guys work tomorrow, right? Trabajan ustedes mañana. I work tomorrow. You guys work tomorrow. I don't work tomorrow. I, I'm free tomorrow. I'm happy. Salud. Okay, are you guys ready to share the answer? No. No, not no. yet. Okay. Era cambiarle yes. o corregirle. Era agregarle o corregirle. También. I'm sorry. Era de agregarle y de corregirle también. Mm, which one is incorrect? En, which en one la, do you think is incorrect? De, la tres dice Inge y Saldú. No, no, está bien así. Está bien así. Recuerde que el do también es ya, verbo. Ya entendí, ya me acordé. Sorry. It's okay, it's okay. Good question, though. Do, do. Por ejemplo, como es una pregunta, le ponemos um, le ponemos algo como 
Yo también en la misma estoy en What What thing you do on Wednesday? Wednesday. Wednesdays. Bueno, recordemos, recordemos. Entonces ahí dice Ahí dice que hace Ingrid el miércoles, entonces yo le puedo poner eh, algún, como le digo, para ajustar ese, esa, pre, esa pregunta. Siento como que es una pregunta. ¿Sí, verdad? Todas son preguntas, todas. Todas son preguntas. Solo que lo que vemos acá no está el auxiliar. Recuerden, tenemos dos auxiliares. El do es uno y el das es el otro. Estamos trabajando con el das. Entonces, tenemos acá el verbo have. Eso es el verbo. Tenemos el verbo process. También es el verbo. Acá, do no es auxiliar. Es un verbo. Okay. Y acquire también es un verbo. Entonces, hay que agregarle solamente el auxiliar. Entonces, teacher, allí podría llevar como Ingrid play soccer. ¿O no? No, no, es que no, no, no vamos a responder las preguntas. Vamos a arreglar las preguntas. No vamos a responder las que vamos, no vamos a responder las preguntas. Vamos a, a arreglarlas. Dice que crear preguntas, dice con las palabras que han sido previstas. Crear la pregunta. Lo que está acá, esto que está acá, why he have a meeting, no está completo. Le falta una palabra, más bien una, 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 un complemento o una, una palabra. Sí, sí, en este caso las. Entonces sería el primer número uno sería why. Why does? Why, why does he have meeting? Solo digamos el does. Why does he have a meeting? Así sería de esa forma. Ok. Creo que ya, ya agarramos la idea. Maritza, ¿puede leer la segunda? Can you please read the second one? Thank you. Marisa, ¿me escucha? Sí, where, la segunda. Sí, la segunda, yes, thank you, thank you. Where does things Where does things she process? Where doesn't? No. You mean, do you mean does she or doesn't? ¿Cuál dijo? ¿Dijo does she o dijo doesn't? Doesn't. Mm, podría funcionar, pero no estamos en esa parte ahorita. Pongamos el das solamente. Das. Um, sí, porque no es negativo la pregunta. Sigue, Maritza. Where, where doesn't. No, no. No diría el das. No diría doesn't. Solo es das. Where does. Das. Das. She. She. Process. A payment. payment. Exactly, payment. exactly. Yes, así es muy bien. Where, where does she process the payments? Payment. ¿Dónde procesa los pagos? La siguiente, uh, vamos a ver. Lisandro, ayúdenos con la última. La penúltima, perdón. Ay, esta no la tengo. You don't have it? It's okay. It's okay. Brian, do you have it? Can I? El hijo, ¿quién dice? What, what does, what? Dos. ¿Qué do on Wednesday? Wednesdays. 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 Ok, usted dijo, what does Ingrid, Ingrid, permítame, do on Wednesdays? Sería así, what does Ingrid do on Wednesdays? Sí, así sería. ¿Qué hace Ingrid los días miércoles? O los miércoles, ok. Vamos con el último, Antonio. El último, Antonio. Yes, I'm sorry. And when do, when do employees acquire the raw 
Ok, sería when, when does. Recordemos que employee, employee es empleado. Se refiere a cualquiera, ok. Es una palabra unisex. Se puede referir a él o a ella. Tercera persona siempre. Where does, aunque aquí falta algo. They. Faltaría esto que le voy a poner acá. Da el empleado. Faltaba. No puedo pedir dónde empleado. ¿Dónde el empleado? Uh, why the role? Where does the employee acquire raw material? The raw material. Material. Ah, acá está el da. Ese es el da. No va en el raw material. Él me lo borro y lo agrego acá. Aquí está. Sería de esta forma. Where does the employee acquire raw material? Ok. Muy bien. Sería la última. Ahora, déjeme. Sí, sí. Yo, yes. yo había puesto when does they como quien dice ellos, por no poner empleado. No, porque eso es eh, solamente... Porque... Sí, sí, muy, muy buen punto, muy buen punto. En ese caso no se refiere, no se refiere a un em, eh, empleado en plural, sino que es singular. Si fuéramos empleados, sería employees con S y no lleva la S, solo está con doble E. Si, dije, si dijera employees con la S, entonces sí, sería they, sería do, do de employees. Pero como no es, no es employee, sino que employee solo uno, singular. Aplicamos el das. Ah, ya, el das. Así es. Do you have si more questions? el empleado, tienes razón. Do you have more questions? ¿Tienes más preguntas? No? Ok, very good. We're going to stop here because we don't have more time. Solo paso asistencia y nos iremos a disfrutar nuestros, nuestros alimentos o el cafecito. Cualquier cosa que nos espere. Ok. Let me take attendance. Ana del Carmen Fuentes no estuvo. Por ejemplo, Alexis Ramírez. Oops. Thank you, Brian. Diego Present Ernesto teacher. Vanegas no estuvo. Fátima Concepción tampoco estuvo. <ríe> Fátima Margarita Flores. Present. Gabriela Margarita Vázquez Lemus. Present. Thank you, thank you. Jorge Antonio Escobar. Me acordaste con Fátima Margarita mañana. Present. Thank you, thank you. Antonio Juan Carlos Merino Palacios. Yes, right. Present, teacher. Thank you. Kevin Stanley Ayala Ayala. Lisandro Benjamín Linares Ochoa. Present. Maritza Yamilet, thank you. Ramírez Alfaro. Thank you, thank you, Maritza. Nancy no estuvo. Rafael Arturo Morales. Present teacher. Thank you, Rafael. Walter Manuel Reyes. Present teacher. Thank you. Jasmine del Carmen Vázquez no estuvo. Tampoco estuvo Jenny Cristi. Yesenia Yamilet Portillo. Present. Okay, muy bien, muy bien. Excellent. We have finished. Hemos concluido. Do you have yeah. any questions? Preguntas. Tienen preguntas? Not clear in chocolate. Okay, muy bien entonces. Nos veremos el día lunes a la misma hora. Cuídense mucho, que descansen este fin de semana, pasen la bien con su familia, con sus amigos, con quien sea, y pues disfruten. Cuídense mucho, nos vemos. Buenas noches a todos. Good night, people. Bye bye. Good night. Bye, everyone. Take care. Sleep well. Good night. Good night.